వరంగల్ నగరంలో కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య పెరుగుతుండటంతో హై అలర్ట్ ప్రకటించారు అధికారులు ముందు జాగ్రత్తగా పదిహేను కాలనీలను నో మూమెంట్ జోన్లుగా డిక్లేర్ చేశారు అటువైపు ఎవరూ వెళ్లకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు పోలీసులు లాక్డౌన్ పక్కాగా అమలు చేసేందుకు ఎక్కడికక్కడ బ్యారికేడ్లను ఏర్పాటు చేసి తనిఖీలు చేస్తున్నారు అనవసరంగా రోడ్లపైకి వస్తే వాహనాలు సీజ్ చేసి కేసులు బుక్ చేస్తున్నారు జిల్లాలో తాజా పరిస్థితిని కృష్ణమోహన్ అందిస్తారు నో మూమెంట్ జోన్స్ గా ప్రకటించారు ఇక్కడ ఇరవై మూడు పాజిటివ్ కేసులు కూడా నమోదయ్యాయి వరంగల్ నగరంలో లాక్డౌన్ పక్కాగా పగడ్బందీగా నిర్వహించాలి అనేది ప్రభుత్వం ఇటు అధికారులు ఆదేశిస్తున్నారు లాక్డౌన్ కొనసాగుతుంది దేశం మొత్తం అందులోనే ఎక్కువ పాజిటివ్ కేసులు ఇక్కడ వచ్చాయి ఇరవై మూడు కేసులు దాకా నమోదు కావడంతో మరింత జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు ఎవ్వరు కూడా లాక్డౌన్ సమయంలో బయటికి రావద్దు ఖచ్చితంగా ఏదైనా అత్యవసరమైనటువంటి సమస్యలు ఉంటే తప్ప రావద్దు అని చెప్తున్నారు కానీ ప్రస్తుతం లాక్డౌన్ కు సంబంధించినటువంటి దృశ్యాలు చూస్తే చాలా చోట్ల నిబంధనలకు విరుద్ధంగా బయటకు వస్తున్నారనే చెప్తున్నారు అయితే ఎక్కువ వచ్చినటువంటి వాటి చూస్తే మెడికల్ కు సంబంధించినటువంటి వాళ్లే వస్తున్నారు అనేది మెడికల్ కు సంబంధించి వాళ్ళు కూడా చాలా వరకు పాత ప్రిస్క్రిప్షన్స్ బాటకు వస్తున్నారు అనేదే చెప్తున్నారు ప్రస్తుతం చూస్తే ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎన్ని వెహికల్స్ ను సీజ్ చేస్తున్నారు అటుపక్క కార్లకు సంబంధించి కావచ్చు టూ వీలర్స్ కావచ్చు చాలా వరకు ఉన్నారు ఇక్కడ ఎస్ఐ గారు ఉన్నారు వీళ్ళందరితో మాట్లాడుతున్నారు అంటే చెప్పండి అండి ప్రధానంగా చూస్తే చాలా వెహికల్స్ కనిపిస్తున్నాయి అసలు ఎందుకు వీళ్ళంతా ఎందుకు బయటకు వస్తున్నారు ఏం కారణాలు చెప్తున్నారు గవర్నమెంట్ ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ వరకు టైం ఇచ్చింది కాబట్టి వీళ్ళు ఏదో కారణం చూపెట్టి మెడికల్ అని చెప్పేసి వెజిటేబుల్స్ అని చెప్పేసి ఏదో పాత ఓల్డ్ ఓల్డ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఏమైనా మెడికల్ ఉంటే అవి తీసుకుని వచ్చి వెళ్తున్నాం అని చెప్పి చూపెడుతున్నాను కాకపోతే మేము పర్టికులర్ గా డేట్ దాన్ని క్రాస్ చెక్ చేసుకునే పంపిస్తున్నాం అట్లా మాకు ఏదైనా అనుమానం కలిగిందంటే దాన్ని వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ లో అకార్డింగ్ టు గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ను డిజర్వ్ చేయడం దాని కింద మేము కేసు రిజిస్టర్ చేసి బండ్లు సీజ్ చేసి ఆఫ్టర్ లాక్ డౌన్ కోర్టు నుంచి వాళ్ళు రిలీజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని ఆ విధంగా చేస్తున్నామండి చూడవచ్చు అంటే ఎవరి చేతిలో చూసినా మెడికల్ కి సంబంధించినయే కనబడుతున్నాయి ఇంతకన్నా నిజంగా ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్ వాళ్ళందరి దగ్గర కనిపిస్తుంది అసలు లేదండి ఎప్పుడు త్రీ మంత్స్ కింద ప్రిస్క్రిప్షన్ చూపెడుతుండ్రు త్రీ మంత్స్ వరకు ఉన్నాయి సార్ మెడిసిన్స్ ఇప్పుడు లేవని చెప్పి చూపెడుతున్నాడు అవన్నీ అందులో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఫేక్ అయి ఉన్నాయి కూరగాయలు తీసుకోవాలనుకున్నా ఆ గవర్నమెంట్ రూల్ ప్రకారం అప్ టు త్రీ కిలోమీటర్స్ వరకే పర్మిషన్ ఉంది ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పే ఏరియా కూడా త్రీ కిలోమీటర్స్ దాటి వస్తుంది కాబట్టి ఇవన్నీ మేము అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మా పై అధికారుల సూచనల మేరకు వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ కింద మేము కేసులు రిజిస్టర్ చేస్తున్నామండి చాలా సివియర్ యాక్షన్ తీసుకుంటున్నామండి అంటే మీరు చూడాలని ఇంత సమ్మర్ లో కూడా మీరు ఇక్కడ ఉండి డ్యూటీలు చేస్తున్నారు ఓవైపు కరోనాకు సంబంధించి మీ కుటుంబానికి కూడా దూరంగా ఉండి చేయాల్సిన పరిస్థితి ఇట్లాంటివి వచ్చే వాళ్ళు కూడా మీరు చెప్పే సిల్లీ కారణాలతో వస్తున్నారు ఇట్లాంటి వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు అసలు ప్రస్తుతం వరంగల్ నగరంలో కూడా ఇరవై మూడు పాజిటివ్ కేసులు కూడా ఉన్నాయి అసలు అర్థం చేసుకుంటున్నారా అనుకుంటున్నారా అదేనండి ఇప్పటికే మొన్నటి వరకు మన దగ్గర లాక్డౌన్ అనేది మొన్నటి వరకు కూడా మన దగ్గర కరోనా పాజిటివ్ కేసులు లేవు రీసెంట్ గా ట్వంటీ త్రీ కేసెస్ బయటపడ్డాయండి అదైనా దృష్టిలో పెట్టుకుని దయచేసి ప్రజలు ఎవరైనా కూడా మేము యాజ్ ఏ పోలీస్ గా మేము పిల్లలతో కానీ మా ఫ్యామిలీస్ తో కానీ స్పెండ్ చేయడానికి లేదు అట్లీస్ట్ మీరైనా ఈ ఉన్న ఉన్న టైం ని ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేయండి దయచేసి ఈ కరోనా వ్యాప్తి అనేది ప్రపంచాన్ని మొత్తం ఎంతో మహమ్మారిగా తయారైంది దయచేసి ఈ వరంగల్ ని మన తెలంగాణని కూడా కరోనా నుంచి కాపాడాలంటే ఒకటే మార్గం అండి దీని సోషల్ డిస్టెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి సెల్ఫ్ ఐసోలేషన్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇంట్లో ఉండండి దయచేసి ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేయండి యాజ్ ఏ పోలీస్ గా మేము రోడ్ల మీద ఉంటుంది మీకోసమే అదొక్కటి మీరు దయచేసి మా బాధ అర్థం చేసుకోండి తప్పకుండా ఎవరైతే ఈ గవర్నమెంట్ రూల్స్ పాటించారో ఇంకా సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకోబడుతుంది ఇది ప్రస్తుతం పోలీసులకు చెప్తున్నటువంటి కొంతమంది ఏటీఎం లకు సంబంధించి కావచ్చు కొంతమంది ఏదో డిపాజిట్ చేసేమంటున్నారు ఎందుకు మీరు అంటే ఇంత పోలీసు ప్రొటెక్షన్ పెట్టింది ఇవన్నీ పెట్టింది మీరు ఎందుకు బయటికి రావాలో తెలుస్తుంది లాక్డౌన్ తర్వాత ట్వంటీ థర్డ్ రోజు మెడికల్ కి వెళ్ళినాము చెకప్ కి ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ అయిపోయినాయి ట్వంటీ థర్డ్ కి వెళ్ళినాము ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ అయిపోయినాయి త్రీ కిలోమీటర్స్ క్లినిక్ కి ఫోన్ చేస్తే మా దగ్గర తీసుకుని వచ్చి అని చెప్పి లేవు ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు అది కూడా మెడికల్ కి సంబంధించి కూడా ఒక ఫోన్ చేస్తే కూడా మీ ఏరియాలో వచ్చి ఆ ఏరియాలో కూడా వాట్సాప్ లో పెడుతున్నారు చేస్తున్నారు అయినా మార్నింగ్ అవర్స్ లో తీసుకోవచ్చు క్లినిక్ లో తీసుకోవాలంటే నేను వచ్చాను విత్ ఇంకా టూ కిలోమీటర్స్ ఇప్పుడు వచ్చాను ఇక్కడ సిరి క్లినిక్ అని ఇక్కడే ఉంది చెప్పండి సార్ మేము డీ మార్ట్ పోయాము పొద్దున తొమ్మిది గంటలు అక్కడ నిలబడితే ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళినా సార్ బయటకు
ఇంటి అటుపక్క ఇటుపక్క దగ్గరలో ఉన్నటువంటి కిరాణా షాపులు అత్యవసరం ఉంటే కూడా మార్నింగ్ అవర్స్ లో తీసుకోవాలి లేదు మెడికల్ కి సంబంధించి కూడా ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ అయితే మాకే సమాచారం ఇవ్వండి అని కూడా అధికారులు చెప్తున్నారు ఇది ప్రస్తుతం వరంగల్ కు సంబంధించినటువంటి లాక్డౌన్ సంబంధించిన సమాచారం వీడియో జర్నలిస్ట్ క్రాంతి కుమార్ తో కృష్ణమోహన్ విశేష్ ను స్వ